場に入り奴らを抑える行くぞ老太太，只要你给我们做饭、找水。红军是不会杀你的，明白吗？八哥，死了死了。嗯，老太太，只要你给红军做事，钞票大大的用。
队都已到达指定的伏击位置，告诉大家注意避，千万不能暴露了。是。亚瑟。最新情報は間違いないだ。连长，他们来了，沉住气，千万不能轻举妄动。战斗打响以后，咱们边打边撤，把鬼子往山沟里边引。张连长带队伍就埋伏在那，咱们要一举消灭这帮王八蛋。沈科长，原来咱们是故意引鬼子上钩的呀！沈科长，你咋不早告诉我们呢？害得我们紧张死了。就是，哎，沈科长啊，戴穗昌怎么办呢？万一误伤了？放心，戴穗昌老老实实待在县委大院，车上那个是假的，假的，假的。<笑>假的呀，假的好啊！啊
准备战斗我的人生は餌我らの誘うのかそうだでも恥の情報は正しかった俺は自分の判断を信じてる共産党が全部好きだ会長こいつでも停下了是不是发现早了科长鬼子不追了再打打鲁带随车去把鬼子勾引过来是走来罗大坤带随长打离开所来打拉西回来战斗快回来快回来走了走了太太打这是我阿萨克达你别乱打了拿着所有卡库斯的路道你怎么弄快走快走这个长鬼子庙沟起高的
，作战经验非常丰富。按照预定计划，咱们立刻赶回这里面，防止小鬼子反咬一口。好，走，哎，快跟我走，快，走。のどくん、私のせいで、行動が失敗したんだ。すみません。君のおかげで損害を避けました。申し訳ない。処罰ください。戻るんだ。戻って反撃する。どこへ？国山侦探、京佐藤の県政府。ビムいないか。もちろんだ。我らを待ち伏せにいた。はじめ。快点！伏击怎么回事？鬼子没上钩。哎呀，刚上钩就溜了。这些小鬼子还真是狡猾。那张连长呢？他的队伍正往回赶呢。你们回来的正好，袭击的鬼子已经进阵了。我们力量单薄，你们一定要拖延时间，等部队赶到以后再围歼。明白。早く決めなさい。時間はないよ。敵の待ち伏せ部隊は間もなく来る。鶴岡さん、どうやの場所を知ってる？山本、お前鶴岡と俺から入れ。大水将を殺せばすぐに撤退しろ。ヤツを見つからないなら、俺らが攻撃する。ヤツの上層を捕まえ、ヤツらを公開する。はい。山本君、野田君の話しして、中島君、別子とだ。行くよ。
山观虎斗，等你们斗得两败俱伤了，老娘再坐收渔利。打起来了，打起来了！太好了，共产党和日本人打起来了，呵呵真是天助我也呀、啊！特派员啊，你想，要是日本人干掉了戴穗昌，那咱们就省事了，那何必担惊受怕呢？糊涂！戴穗昌对我们太重要了，我们必须先救他，万一不行，再灭口。还得亲自动手啊！当然，幸亏日本人打错了地方，老子可以趁火打劫捡个便宜。这叫黄雀不缠，螳螂在后。反了，就这意思。阿毛，阿毛，特委员，同志兄弟们，准备出发。是。快，做好战斗准备。
给我趴下来的正是时候，要不然就悬了。嗯、这是咋了？不知道吧？这可是关书记的拿手绝活，叫撒豆成兵。你看啊，渔网、绊马索、空城计、土办法都用上了。哎，迫不得已，这帮鬼子的武器太精良了，又是毒气弹，又是烟雾弹的。实在是没办法了，只能用这些土办法对付他们。哎，枪声停了，听到了没有？枪声停了。小鬼子，撤走了！你嚷什么呀？鬼子正往这边来呢。怎么，又杀回来了？哎呦，哦，哎呦，阿弥陀佛，上帝保佑，上帝保佑！我们不能放松警惕，你去看看，到底什么情况？是。交代他。待会，気持ちはわかりますか。だが今戻れないです。のどく、この苦しめして、敵の罠に引っかかった。今戻ると、私たち、私たち戻そうするわ。するこそよ。行動の失敗には、お前責任が大きいんだ。今回の行動は、お前の情報だ。お前を信じたんだ。結果は。全滅だ。マゴレの行動に邪魔して、どういうつもりだ。ノトコ、落ち着けなさい。落ち着く。どうやって落ち着くんだ。そんなにたくさん死んだ。なくちままで敵に取られる。全部お前のせいだ。ジョークさんは我らを精一杯助けて、こうしちゃダメだ。やる、誰をかばうんだ。ダメと言ってたのやろ。やる。小鹿村長さんの命令だ。みんなに読んで開けて。大水長師匠ミスネーム必要あれば、よしなかつろこしょい。ノタクミの指揮権が取ることはできる。全死とかうのかバカ。みんなもしてるとも、メレスタからおけがは。韩星，韩星，贺子太君，我总算赶上你们了。你来干什么？我要干！欺骗红军！叶天太君，我没有欺骗
，没有欺骗。有我们的小情报，害死了我们很多兄弟。太君，太君息怒，太君息怒啊！我那个沈一杰太狡猾，我也不知道，但虽尝试假转移，足以上当了。我对皇军忠心耿耿，不敢欺骗，不敢欺骗呢。那你告诉我们，戴帅昌现在到底在哪里？他曾在哪儿？现在已经成了共党的核心机密，除了共党的关书记和沈英杰，其他人都不清楚啊。那你追赶我们，难道就是为了，难道就是为了推卸责任吗？啊啊不不不，我我是来告诉太君，怎么样救出中岛军，干掉戴翠昌。说出去，有一个人，只要能绑架他，肯定能换回中岛军，甚至甚至能换回戴翠昌。什么人？沈英杰的女儿小米。哦，这张照片是我从沈英杰的房间里偷出来的，待会儿我得悄悄的还回去。沈英杰跟他的女儿感情非常好。你别看沈英杰不怕天不怕地的，阎王老子都不认，但对他的女儿百依百顺，温柔的很。这是沈英杰唯一的致命弱点。よかった。長島が助かる。野田君、来てください。落ち着くまえ。長島と大水長交換する。ばあさんと娘が。やつらは寝ている。我々何ちょうどいい。ひそやかに強盗する。周りを騒ぐ。今天鬼子闹腾了一天，沈科长啊，指定遇到了大麻烦。奶奶，你放心，我爸本事大，收拾那帮小鬼子跟玩似的。<笑>这丫头，你就崇拜你爸，你呀、啊，把他都给捧到天上去了。那当然，他是我爸。好了好了，别胡思乱想了，睡吧睡吧啊。交通这些事儿，奶奶能应付。你要是跑不出去，谁给你爹报信儿啊？快，奶奶。
根本不在家。伯格。是保卫科科长的女儿，小小年纪还挺机灵。放开我！你们这群混蛋！要懂礼貌。我们这群人辛辛苦苦在这里等你，你这时候应该说，多多关照。你们要干什么？请你演一场戏。此类带给。哎，这走。尽天良的，他还是个孩子，你们放了他，你们要杀要剐，冲着我老太婆来！哼，老太太，我们的不会杀你，而且会放了你。放我？嗯，你们放了他，杀了我，我死。不能放！我要你去马上告诉沈银杰，他的女儿在我们手上。问问他，想不想跟我做笔交易？交易？没错，他会明白的。具体的时间、地点，我们会告诉他。什么？鬼子抓走了小敏，要用她做交易？这样绕来绕去也不是个办法，我也不想绕。但是黄司令命令咱们午夜前必须把文件送到湖山去，那不绕怎么办呢？哎，我知道有条路可以出城，那是走私贩子用的。可是，在城南太远了，我担心时间不够。我拜托你啊，你这话等于白说。再想想。哎，石科长，我有办法了。什么办法
。我以前听听麻子说过，他们在那个旧码头藏了一条快艇，以备急用。这个旧码头离我们这儿不远，如果我们走水路，就可以绕过鬼子的封锁。哎，太好了，有了快艇，咱们不但可以绕开鬼子的封锁，还能提前赶回护山。对。二叔，瞎了狗眼，是我。哎，哟，是温队长。对不起，我看花眼了。你呀、啊，站住！你的，干什么的？太君，是我，是我，我是第四中队的中队长。是我，是我。他们两个，什么的干活？太君，他们俩呀、啊，是刘参谋长的亲家。我呢，送他们去司令部呢。你们俩，夫妻的，夫妻，夫妻。怎么，不像呢？像，像，他们就是夫妻。那他们的，哦，他们都是自家兄弟。立正，谢谢太君，快走。哎，怎么没船呢？啊，应该是怕鬼子发现，把船给藏起来。藏哪儿你知道吗？你们现在是隐蔽着，我去码头那边看看。哎，一起去吧。必须跟着他们，不然被鬼子抓住，咱们就完蛋了。可是人家有特殊任务呀，咱们得跟着他们，这样咱们才会安全啊。啊！出不去了。任何反抗都是没有用的，只有放下武器，交出提枪，才能保命。要是再不投降，偷偷的就下不来。我们掩护你，你冲过去，跳湖。把提枪给我。你们掩护，我往外冲。你们要小心。三，一。二、三，别动！别动！陈科长，乖乖的投降吧，这次你逃不了了。你是鬼子的走狗？哼，我不是什么走狗，我是日本皇军。
。湖<笑>上的神科长，你好啊！久闻你的大名，我岗村等你多时了。岡本君、上海憲兵司令、トムカ、亀田正夫、参りました。亀田君、お前軍がよくやった。芝山将軍に報告する。お前のこと褒めるぞ。ありがとうございます。陈科长、你得狡猾狡猾的。但是最后还是落到我的手心里。你的计划失败了。龟田君，告诉他我们的秘密，让他死得明白。嗨，沈科长，当你们来到苏城的时候，冈村中佐就制定了两套缉捕方案：表面上全城封锁，严加搜查，暗地里动用了特战手段，其中关键的一步就是。你们共党的上海调查员田敏，早就被我们盯上了。在来苏城的路上，我奉冈村中佐的命令，秘密实施了抓捕，并连夜进行了审讯。说吧，你说了，我就会饶你不死。我说，我说，<笑>这家伙熬不住我们的酷刑，看看交代了所有的事情。卡梅我偷梁换柱，变成了你们的调查员，田敏。沈科长，也许你还有一个疑问：我为什么不直接找你们接头，而是要通过钉麻子来接近你们？为什么？<笑>因为我要做一个局，让你们对我毫无怀疑。青云师姐，其实。钉麻子的亲信刀疤脸早就投降了我们日本皇军，他们的行动我们也了如指掌，我们也知道他们在追查戴穗昌和这批文件，所以我们就借刀杀人，在营门客栈抓获了你们的人，只可惜你漏了网，而我们志在必得的文件也在你的手里，所以我们只有眼下去了，等你上钩。沈科长，现在你明白了吧？冈村中佐制定了全城搜查，那只是虚张声势而已。引起你们的注意，冈村中佐真正的杀招，最精彩的一幕就是在铁工厂。开火！我消灭了钉麻子的团伙，得到了你们的信任。但是你们没有注意到的是。我留下了刀疤脸这个活口。鬼将军，嗨，干得漂亮！我要大大的奖赏你。嗨，我得到了你的内应，在这布下天罗地网，让他们有来无回。谢冈村军官讲，冈村军料事如神，他他的妙计，在下敬仰。<笑>狗日的，互相吹捧，不要脸！沈科长，你得先在输的心服口服嘛。阴谋诡计，我不服。鬼将军，嗨，把提箱拿过来，嗨。沈科长，你得死到临头了，还不过来求饶吗？看看。
让他歇歇，走不动了。哎呀！好像是旧码头那边，枪声很激烈。会不会是沈科长又遇到鬼子了？哦，阿弥陀佛，幸亏阿拉没有跟他们一路。阿弥陀佛，闭嘴！哦呦，打得太痛了。李三茂，陈英杰呢？他还没来，怎么回事？李三茂，我们遇到麻烦了。哦。三。英杰怀疑那个调查员有问题，既然是这样，那你们为什么不甩掉他，或者除掉他呢？沈科长通过黄司令向上海党组织密电证实过，情况属实，排除了那个调查员的嫌疑。我怎么越听越糊涂呢？既然人家真是从上海派来的，那你们怀疑他什么呢？沈科长很谨慎，始终不放心，关键时候。插进一个什么底细都不知道的人，一旦出了差错，补救都来不及啊！戴穗昌跟着你们，那文件呢？沈英杰带着文件，同样很危险的。哼，文件我和老赵已经带出来了。哎，你看。
沈科长手上的提箱是假的，里面装的是炸弹。你们，你们都瞒着我。嗨，沈科长怕你沉不住气，一旦暴露了就前功尽弃了。那，老蔡，你审讯那个姓田的，也是在演戏。<笑>王爷，这都是沈科长的安排。一来，是试探姓田的。你跟我说，你到苏城来究竟有什么阴谋？二来故意制造矛盾，好为以后的分头行动埋下一下伏笔。哎，沈科长，走，老三，沈科长，这田敏啊，果然上当了。他想盯紧提香，就借口啊跟我不对劲儿，主动提出跟沈科长走、嗯。他骗我，你们也骗我。王英啊，沈科长把危险都引向了他那边，保证了我们的安全，就是为了保证文件和戴随昌安全的返回湖山。好了，大家都别说了，你们几个。快走吧！我不走，我要在这儿等他。哎，王莹，别任性了，快走！我说了我不走，我答应过他的，我要在潘家堡等他。李参谋，旧码头那边枪声很激烈，我怀疑沈科长他们和鬼子遭遇了，我要去接应他们。我也去。可是黄司令，今天午夜必须离开湖山，正急着等着你们呢。李参谋，你先把文件和戴随昌送回去。我们去找沈科长，对，活要见人，死要见尸，咱们绝不能撂下他。也行，我在湖边给你们留一条船，我先赶回去。王开森，其实啊，阿拉挺挂念沈科长的，他是阿拉见过最爷们的男人。侬如果见到沈科长，就找高达，阿拉保证全力配合你们，一定不辜负他。咱们走。
号召，旧码头的枪声好像停了。快走！鬼子好像撤了，走，我们去看看去。下降了，沈大哥已经牺牲了。我们一定要找到沈大哥，他这么好一个人，我们至少要给他出个分。哎，哎，你看这儿，是是沈大哥吗？发明，是沈大哥。拿着，大明，小心啊！司令员，该出发了，再拖延下去就赶不到军部了。嗯，再等等，沈英杰不会让我失望的。可是时间已经到了。司令员，带随长和文件都送回来。我说了嘛，沈英杰不会让我失望的。他人呢？可能遭遇了鬼子，情况不明。想尽办法，无论如何要找到他。是，出发。是。刚才听到码头有枪响，估计是你们，我就赶过来接应你们。沈科长呢？继续找，快找！沈科长，走！沈科长，走，走，仔细点儿！啊！沈科长，沈科长，沈科长，是王干事的声音。沈科长，沈科长，沈科长，沈科长，沈科长，沈大哥在那儿。沈英杰，英杰，英杰，英杰，我是王宇，你睁开眼睛看看我呀，英杰，英杰，你说过你不会再骗我的，你在骗我，我会生气的，英杰，英杰，沈英杰。沈一杰，一杰，一杰，你说过，你不可以骗我的，沈一杰。
心结与战友们，以其忠诚无畏和大智大勇，不仅挫败了日寇精心密谋的军事计划，保护了部队的安全，而且。截获了大批日伪汉奸与国民党顽固派暗中勾结的证据，为揭露并粉碎第三次反共高潮做出了卓著的贡献。